We're happy to be with each of you here this evening. Sunt foarte bucuros să fiu cu dumneavoastră toți în această seară. Especially as we study some important aspects of Christianity. În mod deosebit pentru că vrem să studiem câteva uh, aspecte importante ale creștinismului. I want to begin this evening by considering an experience of Apostle Paul. Aș vrea să considerăm în această seară câteva experiențe ale apostolului Pavel. Where he wrote a letter to the church in Corinth. Când a scris o scrisoare în Corint. When he wrote this letter to them. Când le-a scris. When they received the letter. Și când au primit-o. They were very sorry. Au fost foarte întristați. Let's look at verse. Chapter 27, verse 3. Din versetul, așa cum este el notat în Scriptură, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și dacă chiar mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme. Can you imagine that? Să ne imaginăm asta. Writing a letter to somebody. Să scrie o scrisoare cuiva. And when they receive the letter. Și când o primește. They are very sorry they received the letter. Să se întristeze foarte tare că au primit. And not only were they very sorry they get the letter. Și nu doar că ei erau întristați. Apostle Paul felt sorry for writing the letter. Apostolul Pavel însuși îi pare rău că le-a scris. Have you ever written something? Ați scris vreodată în felul ăsta? Have you ever said something? Ați spus vreodată ceva în genul ăsta? And then you had never said it? Și vor mă să-ți dorești ca niciodată să nu-l fi spus? Well, Apostle Paul was very concerned with the letter he said. Apostolul Pavel a fost foarte preocupat de ce a scris în scrisoarea aceea. In the book Acts the Apostles it says, În cartea Faptele Apostolilor scrie, When tortured by the fear that his words would be despised, când era chinuit de teama că nu cumva cuvintele sale să fi fost disprețuite, he had sometimes regretted that he had written so decidedly and severely. Deseori îi părea rău că scrisese atât de hotărât și aspru. So Apostle Paul was very concerned about his letter. Deci Apostol Pavel era foarte preocupat de propria lui scrisoare. And so he writes this letter to the church in Corinth. El scrie uh, bisericii din Corint, he sends it off, o trimite and he is very concerned. și rămâne atât de preocupat. One week, two week, o săptămână, două, we don't know how many months it was, dar nu știm noi câte luni ori fi trecut when he receives a report from Titus. până când primește un raport de la Tit. And after Titus gives him the report of his letter, raportul cu privire la ce a făcut scrisoarea lui. Is when Apostle Paul writes the second letter to the church in Corinth. Scrie Apostol Pavel următoarea scrisoare, cea de-a doua bisericii din Corint. In 2 Corinthians 7 verse 6, doar Corinteni capitolul 7 cu 6. It shows that he was comforted by the words of Titus. Zice că a fost mângâiat de cuvintele și de venirea lui Tit. Zice, dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. He was comforted by Titus coming. A fost mângâiat prin faptul că a venit Tit. What was he comforted in? Și de ce a fost mângâiat? Prin ce? Just, just having another co-worker come and help him? Doar așa că a mai avut un împreună slujitor care a venit să-i dea o mână de ajutor? Notice verse 7. Priviți versetul 7. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. It was the words of Titus. Erau cuvintele lui Tit. Now, what did Titus tell him? Ce a spus Tit? Titus told him about the experience of the church in Corinth. Tit a spus, uh, i-a povestit despre experiența credincioșilor din Corinth. If you read the first epistle of the Corinth, dacă citiți prima epistolă către Corinteni, there were serious sins right inside the church. Erau păcate grave chiar în interiorul bisericii. And those serious sins were making the church to be no longer the church of God. Și acele păcate serioase făceau ca biserica să nu mai fie nici cum biserica lui Dumnezeu. At least if they continued in that direction. Dacă ei urmau să continue în felul acela. 
So after Paul wrote the first letter, după ce Pavel a scris prima scrisoare, what did the church in Corinth do? Ce a făcut biserica din Corint? In the book Sketches in the Life of Paul, it says, cartea Schițe din viața lui Pavel, 176, they had immediately separated from their fellowship the ones who had sinned. Ei au îndepărtat imediat din părtășia lor pe cei ce păcătuiseră și care căutau să-și îndreptățească umblarea coruptă. Acum vedem că există diverse feluri de a reacționa când este cineva mustrat. One group of people do nothing. Un grup nu face nimic. They don't care. Nu le pasă. Another group? Un alt grup? They actually are sorry for what they did. Le pare rău, într adevăr, de ce au făcut. And then there is this third group. Și mai este și un al treilea grup. They try to justify their corrupt course. Care încearcă să îndreptățească uh, umblarea lor coruptă. And what happen when they justify their corrupt course? Și ce se întâmplă când încearcă să justifice îndreptățile uh, umblarea lor coruptă? The church in Corinth immediately separated them from the church. Biserica din Corint imediat i-a îndepărtat din Now let's evaluate for a moment. Hai să evaluăm o clipă. The experience of the two main groups there in Corinth. Experiența acestor două principale grupuri din Corint. In 2 Corinthians 7 verse 9, în a doua Corinteni, capitolul 7 cu versetul 9, you have the positive aspect. Avem uh, aspectele pozitive. Notice 2 Corinthians 7 verse 9. Să luăm uh, în vedere versetul 9. Totuși, acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. There were a group that were sorry. Era un grup cărora îi părea rău. And it was a sorrow that leads to repentance. Era un tip de amărăciune, de întristare, care duce la pocăință. This sorrow that leads to genuine repentance. Această întristare care duce la pocăință profundă. Is called godly sorrow. Este numită întristare după voia lui Dumnezeu. You see there are evlavioasă. You see there are two types of sorrow. Sunt două feluri de întristare. There are is the worldly sorrow. Există o Întristare lumească. And if you sorrow like the world, și dacă ești întristat așa cum lumea se întristează, if you want to be saved, dacă vrei să fii mântuit, you have to become sorry for that kind of sorrow. Ar trebui să-ți pară rău sau să te întristezi de acel tip de întristare. And then there is another sorrow. Și apoi este un alt tip de întristare. It does not need repenting from. Care nu mai are nevoie de pocăință în urma ei. So let us take a look at these two types of sorrow. Hai să privim puțin asupra acestor două feluri de întristări. Because if you want to be saved, pentru că dacă vrei să fii salvat, you have to have the right kind of sorrow. Trebuie să ai acel adevărat tip de întristare. You know, as children, ca și copii, you see, the parent comes in the room, vine părintele în cameră, And the child, if he thinks the parent does not know anything about the sin or the wrong that they did, și copilul crede că și așa părintele nu știe absolut nimic de rău sau păcatul pe care l-a făcut copilul. El se poartă așa ca și cum nu s-a întâmplat nimic. But sometimes they see the father with a belt. Și se întâmplă așa că tata se bate pe tata cu cureaua. And what do you hear? Și atunci ce auzi? What do you hear? Ce auzi? I'm sorry. Always, cuvintele. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Why? De ce? For what we did. Pentru ce am făcut. Or for the bad. Sau pentru curea. Let's evaluate this. Hai să ne gândim. Because when we grow up, că atunci când creștem, mai, we are not different. Nu suntem deloc altfel. Say, as a child, ca și un copil. If you don't learn right kind of sorrow, 
dacă așa ca și copil nu înțelegi adevărata întristare, When you become an adult, când vei deveni adult, you do the same thing in all your life. o să faci la fel toată viața ta. And you never experience real sorrow. Și niciodată nu vei experimenta adevărata întristare. So let's talk a little bit about the sorrow of the world. Așa că să discutăm puțin asupra întristării lumii. There is a sorrow of the world. Este o întristare a lumii. A second Corinthians 7 verse 10. 7 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moartea. So there is a sorrow. Deci există o întristare. Right? Sorrow. Da. Of what kind of sorrow? Întristare în care ce face? Sorrow of the world. A lumii. And what does it lead to? Și unde duce întristarea lumii? What does it lead to? La ce duce? La moarte. It leads to death. La moarte. Do you want to have a sorrow that leads to death? Vrei să ai o întristare care să te ducă la moarte? There is a world of sorrow. Este o întristare a lumii. In other words, cu alte cuvinte, there is a worldly repentance. Există o întristare după lumesc, după mintea sau pomblarea lumii. And let's take a look at a couple of examples. Hai să predim câteva exemple. You remember the man Caiaphas. Atunci se aminte de omul numit Caiafa. He was a high priest. Era mare preot. And this high priest acest mare preot, When he heard Jesus say a few things, când l-a auzit pe Hristos spunând câteva lucruri, what did he do? ce-a făcut? Let's look at Matthew 26, Matei 26, Matei 26 cu 57. Let's look at verse 65. Așa. 65. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, Ahuli, ce nevoie mai avem de martori? Iată că ați auzit pula lui. So what happened? Ce s-a întâmplat? Jesus said a few words. Domnul Iisus a spus câteva cuvinte. And the high priest takes his robe. Marele preot își ia hainele. And he rends his robe. Și își le rupe. What did people do back in those days? Ce făceau oamenii pe vremile acelea de mult? To show sorrow. Ca să-și exprime întristarea extremă. They would rip their clothes. Își spușiau hainele. You may think, how can they do that? Vă veți gândi, dar cum puteau ei să facă așa ceva? Well, the very smart. Știți, farisei erau foarte înțelepți. Și nici nu vreau să-și strice îmbrăcăminții, că erau so foarte șoare. Sim. Sim. Aveau așa o anume îmbinătură a hainelor lor, o specială îmbinătură. They were specially designed for ripping care era anume special desemnată ca să se rupă acolo. Yeah. So they would come and to show sorrow. Și ca să-și arate întristarea. They ripped their own robe. Răgeau și spășeau hainele. And very quickly they could put it back together again. Și foarte ușor după aceea puteau să și le coasă la It was only an outward symbol. Era doar așa un uh, simbol it was exterior. For it was for show. It was for show. Fățișar, așa, doar un show, cum zicem și noi pe românești. But now the high priest așa, garment o poveste exterioară, ca să impresioneze. Had no sin. Acum, îmbrăcămintea marului preot n-avea nicio cusătură. Și era plăcută. Era țesută dintr-o bucată. Și era lege. Reason, și pentru acest motiv, it was forbidden of the high priest to rend his robe. Era interzis marului preot să sfârșie hainele pentru că was actually a death penalty for ripping his robes. Dacă își sfârșia hainele, ar fi trebuit să fie pedepsit cu moartea marele preot. But they wanted just to show something outwardly. Dar voiau așa să arate ceva în exteriorul lor. Saying that Christ needs to die, ca să poată impresiona că trebuie Hristos să moară, but by rending his robe, și prin ruperea, prin sfârșirea hainei, he deserved to die. Înseamnă că Musa trebuie să moară. But what kind of sorrow is this? Ce fel de întristare este aceasta? In Bible Commentary, Volume Five, it tells us. Comentarii biblice, Volumul Cinci, spune. So perverted had the priest become. Atât de pervertită devenise preoția. That when Christ declared Himself the Son of God, atunci când Hristos s-a declarat pe sine însuși fiul lui Dumnezeu, Caiaphas, in pretended horror, Caiapha, 
în o anume pretinsă îngrozire a sufletului, rend his rod și a sfârșit haină. And accused the Holy One of blasphemy. Și l-a acuzat pe cel sfânt al lui Israel de hulă. Today. Astăzi. Do we rend our rod? Ne sfârșim și noi hainele? Have you ever rend your rod? Ți-ai sfârșit vreodată hainele? Well, maybe not like they used to rend it. Deci poate nu așa în felul în care își hâșiau ei hainele. Dar continuă paragraful acesta. Many today who claim to be Christians, mulți astăzi, în pretin, pretenția lor de a fi creștini, are in danger of rending their garments. sunt în primejdea de a sfârșia hainele. How? Cum? By making an outward show of repentance prin prezentarea unui show exterior, adică o fățișare așa exterioară a pocăinței, when their hearts are not softened nor subdued. În timp ce inimile nu le sunt nici înmuiate, nici supuse. An outward show of repentance is worthless. Doar o fățișare exterioară a pocăinței este fără valoare If our hearts are not softened or so dacă inimile nu sunt nici supuse, nici muiate. And this is why many Christians continue to make failures in their life. Din această pricină, mulți creștini uh, eșuează în viața lor. An outward appearance of sorrow is shown for wrong. Uh, An outward appearance of sorrow is shown for wrong. Exterioară a întristării is shown, is shown from the wrong actions that they've done, arătată cu, cu privire la ceea ce s-a făcut greșit, but their repentance is not that which needs not to be repented. Însă nu este conținută o pocăință sinceră de care este nevoie spre pocăință. How many times we see this in the Lord's Supper service? Hai să ne gândim de câte ori nu vedem treaba asta la Sfânta Cină. We find difficulties in the church. Avem dificultăți în biserică. Problems between brethren. Probleme care apar între frați. And then the brothers come to the foot washing service. Și apoi vin frații la serviciul spălării picioarelor. And the brother, I see the brother who we have a problem with each other. Și îl văd pe fratele cu care am o problemă. And what do we do? Și ce facem? We come to each other. Venim unul la altul. Oh, please, brother. Și te rog, frate. Please forgive me. Te rog să mă ierți. If I have offended you. Dacă te-am supărat pe ceva. What foolishness. Ce If I know I'm affected you, când știu că te-am supărat, if I know I have a problem, și când știu că am o problemă, what do you mean by if I have offended you? Și vreau eu să spun că zic, dacă te-am supărat cu ceva, and sometimes we say, oh, please forgive me. Sau îmi spunem altădată, te rog să mă ierți. But do we really understand that we have hurt the brother? Dar chiar înțelegem că l-am rănit pe fratele ăla? This type of repentance acest tip de pocăință that makes an outward show care doar prezintă o învățișare exterioară is absolutely worthless. Este absolut fără valoare. As far as salvation and reconciliation în prezința mântuirii sau a păcării sufletelor noastre cu Domnul. I want to turn your attention to the experience of the Hebrew people in the time of, after the time of Gideon. Vreau să ne întoarcem privirea asupra evreilor pe vremea lui Gideon și după el. The Israelites followed the many different gods. Israeliții urmau tot felul de zeități păgânești. Philistine, Philistine, Amonite, all of them. Toate. And every time they were conquered by these nations, și de fiecare dată când erau cuceriți de aceste națiuni, we would read that they repented themselves. Citim noi acolo că ei s-au pocăit sau se, că, se pocăiau. Just read the book of Judges. Citiți cartea judecătorilor. Mereu scrie că ei se pocăiau. In Patriarchal Prophets it says. Patriarchal și Profeți, cinci și șapte. The people mourn because their sins have brought suffering upon themselves. Poporul plângea sau uh, se întrista din pricina faptului că păcatele lor 
adusese suferință asupra lor înșine. Dar nu pentru că au dezonorat pe Dumnezeu prin călcarea Sfintei sale legi. Do we get sorrowful because we find suffering? Și nouă ne pare rău pentru că suferim din pricina la ce am făcut? Câți oameni când se îmbolnăvesc nu încep să se gândească Măi, dar ce am făcut eu oare? And what happens when we get healthy? Și ce se întâmplă când devin din nou sănătoși? I remember years ago studying with a man. Mi-a duc aminte cu ani în urmă, studiam împreună cu un om, cu un domn. He used to deliver our mail to the church in Maryland. Uh, el uh, ducea corespondența pentru biserica noastră în Maryland. Și de fiecare dată când se oprea, povesteam un pic împreună. The talks became Bible studies. Și pove- povestea, adică discuția, devenea studiu biblic. He began coming to church. A început și el să vină la biserică. We began studying in his home. Am început să-l vizităm și să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu acasă. And one day he disappeared. Și într-o zi a dispărut. Never heard from him. N-am mai auzit de el niciun. After about three years, după vreo trei ani, I get a phone call from a hospital. Am primit un telefon de la spital. He is in hospital and he is dying. Este în spital pe moarte. He has a severe case of tuberculosis. Are o uh, formă severă de tuberculoză. I went to visit him. M-am dus să-l vizitez. He said, I guess the Lord put me in this position. Zice, mă gândesc că Domnul m-a adus în starea aceasta. Laying on a bed. Pe pat. And there's only one place to look. Și n-am decât un singur uh, loc, o singură direcție în care să privesc. Is to look up. Și am mai în sus. And I realized I need God. Și mi-am dat seama că am nevoie de Dumnezeu. So we began visiting at the hospital. Așa că am început să-l vizităm la spital. Miraculously he got healed. Prin minune s-a vindecat. I began studying with him in his home. Am început să studiez cu el acasă la el. And he disappeared. Și a dispărut. And he was healthy again. Era din nou sănătos. Many times we feel sorry when we are sick. Multe ori suntem așa întristați când devenim bolnavi. But true repentance is more than sorrow for sin. Deci, uh, adevărata întristare este mult mai mult decât doar suferința uh, sor- sorrow for sin. It's more than that. Uh, suferința pentru păcat. It's not enough to be sorry for sin. Nu e destul de tot să-ți pară rău că ai păcătuit. It is a resolute turning away from evil. Este o adevărată și decisivă întoarcere de la păcat. We must determine to leave the sin. Trebuie să stabilim că am părăsit păcatul. But we will never turn away from sin. Dar niciodată nu ne vom întoarce de la păcat. If we're not really sorry. Dacă nu suntem cu adevărat întristați. How does a person become really sorry for sin? Cum devine o, o persoană cu adevărat întristată pentru păcatele ei? Psalms 1, Psalm 19, verse 7. Zice în Psalmul 19 cu versetul 7. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Here it says that the law is perfect. Deci aici că legea este desăvârșită. Doing what? Și ce face? Converting the soul. Da, nu mai frumos pe limba lui, dar noi zice, nu doar înviorează, convertește sufletul. What does the law do? Ce face legea? It changes the person. Schimbă persoana. How does the law do that? Cum face legea treaba asta? In great controversy it tells us. Mare luptă, 468 zice. It says without the law, fără lege, men have no just conception of the purity and holiness of God. Nu au nicio concepție dreaptă cu privire la curăția și sfințenia lui Dumnezeu. Or of their own guilt and uncleanness. Sau cu privire la vinovăție și necurăția lor. Without the law, I look good. Fără lege, arăt bine. And therefore, și de aceea, they have no true conviction of sin. 
Ei nu au o convingere dreaptă despre păcat and feel no need of repentance. și nu simt nicio nevoie de pocăiți. Not saying their lost condition is violators of God's law. starea pierdută și uh, de călcători ai legii. They do not realize their need of the atoning blood of Christ. Ei nu își dau seama de nevoia lor după sângele ispășitor al lui Hristos. Do you realize you're a sinner? Realizezi tu că ești păcătos? Did you know? Știi asta? Did you know you're a sinner? Știi că ești păcătos? But you know, until we understand the law of God, Până nu înțelegem legea lui Dumnezeu, we don't realize we're sinners. nu ne putem da în vreun fel seama că suntem păcătoși. And that's why it's important to study the law. Și de aceea e important să studiem legea Domnului. But what happens if we don't understand that I'm really a sinner? Ce se întâmplă când nu înțeleg că chiar sunt un păcătos? Then the hope of salvation is accepted. Apoi nădejdea de mântuire este primită without a radical change of heart. Fără o schimbare radicală a inimii. Or a reformation of life. Sau o reformă a vieții. So what happens to us? Deci ce ni se întâmplă? We may be even baptized. Putem chiar să ne botezăm. And we're not different than the day before. Și nu suntem în niciun fel diferiți decât am fost înainte. Come to church, venim la biserică. But if there is not a change in the life, dar dacă nu este o schimbare a vieții, then it's all worthless. Totul este fără valoare. De aceea, de aceea, superficial conversions abound, uh, convertirile superficiale, and multitudes are joined to the church. Și mulțimi se unesc cu biserica. Multitudes are joined to the church. Și se unesc cu biserica mulțimi de oameni who have never been united to Christ. Care niciodată nu au fost uniți cu Hristos. Can you imagine that? Vă puteți imagina asta? Is it possible that you and I have joined the church? Este posibil ca tu sau eu să ne fi unit cu biserica. And not united to Christ? și să nu fim uniți cu Hristos. Asta e o problemă serioasă. And that's why to examine ourselves carefully. De aceea trebuie să examinăm inimile noastre cu grijă. It is not enough just to say I'm sorry. Nu e destul doar să zici îmi pare rău. Being sorry is very cheap. Știi, să ți pare rău e foarte ieftin. Yeah. To say I'm sorry. Să spui îmi pare rău. It's not very difficult. Nu e chiar așa de dificil. We can say I'm sorry. Poți să spui îmi pare rău. Uh, and we expect many times that the consequences go away. Și așteptăm imediat ca și consecințele, nu, respectiv consecințe, să dispară. How many times someone does something evil? De câte ori se întâmplă că cineva face ceva în rău? They repent. Se pocăiesc. They știam, come back to the church. Vine înapoi la biserică. And then they tell us. Și apoi spune. Oh, you guys are not like Jesus. Și știți, voi nu sunteți ca Hristos. Jesus forgives me. Domnul Iisus m-a iertat. And treats me as if I did not sin at all. Și mă tratează ca și cum n-am păcătuit niciodată. Is that true? E adevărat? Is that true? Este adevărat. Does Jesus forgive me and act as if nothing has ever happened? Mă iartă ca și cum niciodată și se poartă cu mine ca și cum niciodată n-am păcătuit. Is that what Jesus does? Asta este ceea ce face Domnul Hristos. Depends if I'm continuing in that. What if I for, uh, uh, am forgiven and I don't continue in it? Da, când sunt iertat și nu mai continui în acel păcat. I'm forgiven by him. Yeah, I'm forgiven. Deci, da, asta e clar. Să deci, fie iertat. What about the consequences? Dar cum rămâne cu consecințe? Stop and think. Părinți. Ziceți-i pe Jesus is establishing the conditions and the consequences after that. Let's take a look. Hai să privim. Corect. Adam and Eve. 